பாக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு மாறுறதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த கான்செப்டில் என்னென்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அதோட ஹிஸ்ட்ரி பார்ப்போம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் கிரக ஜான் மென்டல் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு வந்து கேரக்டர்ஸ் பாஸ் ஆகுது அம்மா அப்பாட்டிலேருந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கேரக்டர் வந்து தலைமுறை தலைமுறையாக போகுது அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அதை இன்னி ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறனால வெர்டிக்கலாக இப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறனால வந்து அதை வந்து வெர்டிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த விஷயம் வந்து அதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னு அவர் கிளியராக தெரியல ஒரு ஜெனடிக் மெட்டீரியலாக இல்லை என்ன அப்படின்னு தெரியல அதனால அது ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃபித் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து இதை திரும்பி நம்ம வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணார் அதான் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அதில் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா ஹரிசாண்டல் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாரு அதாவது இது வரைக்கும் ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு தான் வந்து கேரக்டர் பாஸ் ஆகிறத பார்த்தோம் ஒரு ஜெனரேஷனுக்குள்ளேயே வந்து கேரக்டர்ஸ் வந்து மாறிக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஹரிசாண்டல் இப்படி வந்து ஒரு அந்த சேம் ஜெனரேஷனுக்குள்ள கேரக்டர் சேஞ்சை வந்து கண்டுபிடிச்சது ஹரிசாண்டல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி பண்ணார் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சில விஷயங்கள் நான் சொல்லிக்கிறேன் இங்கே நான் வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து எலி அதாவது டேட்டை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வரைஞ்சிருக்கு ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இவர் என்னென்ன யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸ்டெப்டோ காக்கஸ் நிமோனி நியூமோ காக்கஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியா தான் வந்து அவர் யூஸ் பண்ணார் இது வந்து நிமோனியா வந்து டிசீஸை வந்து காஸ் பண்ணும் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு ஆர் ஸ்ட்ரெயின் ஒன்று இருக்கு எஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஒன்று இருக்கு ஆர் ஸ்ட்ரெயின்னா ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் அர்த்தம் அதை சுற்றி எந்த கோட்டிங்கும் இருக்காது அது வந்து பார்க்க ரஃபாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து அது ஆர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொன்று வந்து அது வந்து எந்த டிசீஸும் காஸ் பண்ணாது ஆர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து யாருக்கும் வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணாது அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து டீகிரேட் பண்ணிடும் ஏன்னா கோட்டிங் இல்லை எஸ் ஸ்டெயின்ல வந்து கேப்ஷூல் அப்படின்ற ஒரு கோட்டிங் இருக்கும் அதை சுற்றி ஒரு அவுட்டர் கோட்டிங் இருக்கும் ஸோ அது பார்க்க ஸ்மூத்தாக தெரியும் மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்கும்போது ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அதனால வந்து அது எஸ் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணும் சில பேருக்கு வந்து குழப்பம் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணுமா எஸ் ஸ்ட்ரெயின் டிசீஸ் காஸ் பண்ணுமான்னு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்றேன் எஸ் ஸ்ட்ரெயின் எஸ்னா சாவுன்னு ஆக வச்சுக்கோங்க ஸோ எஸ் ஸ்ட்ரெயின்னா வந்து கொள்ளும் ஓகே இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்குள்ளே போகலாம் இதை வந்து நாலு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் அவர் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர் ஸ்ட்ரெயினை வந்து அவர் எலிக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு நமக்கு முன்னாடி தெரியும் ஆர் ஸ்ட்ரெயினில் வந்து எந்த அந்த கோட்டிங்கும் இருக்காது அதனால் வந்து எலியோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணி எலி வந்து உயிரோடு இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து எஸ் ஸ்ட்ரெயினை வந்து அந்த எலிக்கு கொடுக்குறாரு எஸ் ஸ்ட்ரெயினில் வந்து சுற்றி அந்த கேப்சூல் இருக்கும் ஸோ வந்து அது வந்து அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தால் அதை டீகிரேட் பண்ண முடியாது அந்த எலி வந்து செத்து போயிடுது தேர்டு இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த செத்து போன எலியிலேருந்து எஸ் ஸ்ட்ரெயினை கொஞ்சம் எடுக்கிறாரு எடுத்து அதை ஹீட் பண்ணுறாரு நல்லா ஹீட் பண்ணுறாரு ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கேப்சூல் பிரேக் ஆகுது அதே மாதிரி அந்த எஸ் ஸ்ட்ரெயின் வந்து செத்து போயிடுது ஸோ இதை ஹீட் கில்டு எஸ் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை வந்து அந்த எலிக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கேப்சூலும் இல்லை அந்த செல்லு வந்து இறந்து போனனால அந்த அந்த இம்யூனிட்டி வந்து அதை ஈஸியாக அழிச்சிருது ஸோ அந்த எலி வந்து உயிரோடு இருக்கு இப்போ அடுத்து நாலாவது என்ன பண்ணுறாருனா இங்க இருந்த ஆர் ஸ்ட்ரெயினையும் இந்த ஹீட் கில்டு எஸ் ஸ்ட்ரெயினையும் ஜாயின் பண்ணி இதுல வந்து இன்ஜெக்ட் பண்றாரு ஸோ நம்ம அங்க என்ன பார்த்தோம் ஆர் ஸ்ட்ரெயின்லயும் அந்த எலி வந்து உயிரோட இருந்துச்சு இந்த ஹீட் கில்டு எஸ் ஸ்ட்ரெயின்லயும் வந்து உயிரோட இருந்துச்சு இப்ப இது ரெண்டையும் சேர்த்து இதுல இன்ஜெக்ட் பண்ணா இந்த எலியில வந்து அந்த எலி வந்து செத்து போயிருது ஸோ இது வந்து ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அவருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருவோம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இதுலேயே உயிரோடு இருந்தது இதுலே உயிரோடு இருந்தது இது ரெண்டே சேர்த்து கொடுக்கும்போது அந்த எலி வந்து செத்து போயிடுது ஸோ இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஆர் ஸ்ட்ரெயினையும் ஹீட் கில்டு எஸ் ஸ்ட்ரெயினையும்
ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் டெத் டு லிவ் இஸ் ஆடர் அதாவது ஒரு இறந்து போன செல்ல இருந்து ஒரு உயிரோடு இருக்க செல் வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியல எடுத்துக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது எது ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு தெரியாத காலம் அதனால என்ன நினைச்சாங்கன்னா ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வந்து ஒன்று டிஎன்ஏவா இருக்கலாம் இல்லை ப்ரோட்டீனா இருக்கலாம் இதுல ஏதோ ஒன்று தான் வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஸோ அன்னோன் ஏஜென்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அது இந்த இந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஏதோ ஒரு தெரியாத ஒரு ஏஜென்ட் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாங்க அது டிஎன்ஏவா ப்ரோட்டீனா அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தாங்க அடுத்து வந்து கடைசியா வந்து இதுல இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னால டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்சிபல் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால இது வந்து நிறைய அடுத்தடுத்த வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ பாக்டீரியா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி பார்த்தாச்சு இங்கே இருக்க நிறைய பேர் அவங்க சுற்றி இருக்கவங்களாம் மாறிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படுறாங்க ஒரு பாக்டீரியா கூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சா அது தன்னை சேஞ்ச் பண்ணிக்குது ஸோ ஒரு ஆறு மனுஷன் அவனை மாற்றிக்கிறதுல ஒன்றும் ஆச்சரியம் இருக்குல்ல ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் ஒரிஜினலாக ஹாப்பியாக இருந்துருப்போமே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கன் கிளிக் ப